Hello everyone. Uh, so today we are going to discuss the space debris from the satellite communication. Basically, space debris, as itself name defined as, it is a kind of uh, space junk. Uh, when we launch the satellite in the orbits, uh, after some time they are having their expiry dates. <laughs> uh, for an example, if I am launching today a satellite, if I am uh, launching uh, a satellite today. Then uh, after a few years, it will get uh, a, uh, some damage or wear and tear is uh, always there. So uh, from this article, we will just going to uh, study about the space debris and we will further uh, move in it. So uh, space debris, uh, uh, as they are defining that it is a kind of space junk. <coughs> Sorry. and artificial material that is orbiting earth but it is not longer functional so uh here they said that we have orbit in earth and the satellites and which is not functional for some time later then it is known as the space junk or space debris this material can be as large as the discarded rocket stage or as small as microscopic chip of paint so this can be very big or very small and the thing is that ये ज्यादातर अपने लोअर अर्थ ऑर्बिट में होते हैं विद इन 2000 किलोमीटर और 1200 माइल्स ऑफ आवर सरफेस दो सम डेब्रिस कैन बी फाउंड इन जियोस्टेशनरी ऑर्बिट जियोस्टेशनरी ऑर्बिट हमारे पास सबसे ऊपर का ऑर्बिट माना जाता है क्योंकि हमने अभी इसमें तीन मेनली पढ़े हैं ऑर्बिट्स चार होते हैं नॉर्मली उसमें हायर वाले मानते हैं लेकिन हम नॉर्मली तीन पढ़ते हैं लियो मियो एंड जियो सो उन्होंने बोला कि कुछ जो होते हैं कुछ डेब्रिस हमारे जियोस्टेशनरी में पाई जाती है जो कि 35786 किलोमीटर ऊपर होता है Equator ke. As of 2021, the United Space Surveillance Network was tracking more than 15,000 pieces of space debris larger than 10 cm 4 inches across. Okay, here we have the United States Space Surveillance Network. It has tracked 15,000 pieces in space, which are 4 inches from the space. Hai, wo ghum rahe hai. Or it is estimated that there are about uh, 2 lakh species between uh, this uh, diameter, or you can see this kind of. Uh, uh, parameters uh, across and that there could be millions of pieces smaller than one centimeter. So, उन्होंने बताया कि ऐसा भी हो सकता है कि जो two lakh है pieces uh, one से ten centimeter के ये millions की millions भी हो सकते हैं. Okay? Uh, how long a piece of the space debris takes to fall back to earth depends on its altitude. Okay? कितनी बार क्या होता है कि जो lower earth orbit में होते हैं gravitational की वजह से वो वापस भी आ सकते हैं. So, they have told that some debris that are in Leo are also coming back to Leo. It depends on their altitude. Because as much as they are near to the Earth, they will be gravitational force on Earth. And there may be some kind of reasons that they can come back at the Earth's surface. Object below 600 km, 375 miles, orbit several years before it re-entering Earth's atmosphere. Okay. So, they have told that the 600 km below the Earth is how many times it happens that before we re-enter Earth, for a few years, we move in the orbit. If we talk about 1000 km above, it moves for many centuries. Because of high speeds at which objects orbit Earth, it is up to 8 km per mile or per second. 8 km per second, sorry. A collision with even a small piece of paper debris can damage a spacecraft. Okay, you know, next is what I have to say. I have to say that a collision with a small part of a satellite may be a collision with a small part of a satellite. It may can damage it. So, for example, space shuttle windows often had to be replaced because of damage from collisions with debris smaller than 1 millimeter. When in orbit, the space shuttle flew tail forward to protect the forward crew compartment. इसमें इन्होंने क्या बताया कि कितनी बार क्या होता है कि जो हमारे स्पेस सेटल होते हैं उनकी विंडोज पर छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं स्पेस डेब्रिस से वो बहुत ज्यादा कोलिजन करने की वजह से डैमेज प्रोवाइड कर देते हैं सो उसको भी हम लोग देखा है कि कितने छोटे से छोटे से वन मिलीमीटर के हमारे पार्टिकल से भी बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है बिकॉज उनकी स्पीड ज्यादा होती है और जब कोई इतनी स्पीड से और वो भी ऐसी जगह जहाँ बहुत ज्यादा सेफ्टी की रिक्वायरमेंट्स है जहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल नहीं जहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल नहीं है आपके पास में आपको अर्थ सरफेस से एटमोस्फेयर बिल्कुल डिफरेंट है उस जगह पर अगर कोई ऐसी चीज होती है देन इट कैन अफेक्ट इन एक्सेसिव वे कैन से द अमाउंट ऑफ डेवरेशन स्पेस थ्रेड एंड स्पोर्ट क्रूड एंड स्क्रूड स्पेस 
ये दोनों को हमारे पास में जो है थ्रेटन्स का मतलब होता है अफेक्ट कर सकती है द रिस्क ऑफ कैटास्ट्रोपिक कॉलेजन ऑफ स्पेस एटल विद पीस ऑफ स्पेस एवरेज वॉज वन इन थ्री हंड्रेड सो एक तीन सौ में से एक के टकराने की यहाँ पर स्थिति बताई गई है जो कि कॉलेजन करता है स्पेस एटल के साथ में फॉर मिशन टू हवाल स्पेस टेलीस्कोप विद हायर एंड मोर डेवरिज फील्ड ऑर्बिट द रिस्क वॉज वन इन वन एटी फाइव इफ देर इज अ ग्रेटर देन वन इन वन लैक चांस ऑफ नॉन पीस ऑफ डेवरिज को लाडिंग विद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दॉट परफॉर्म डेवरिज अवर्ड एंड मेन्योर इन विच द आई एस एस ऑर्बिट इज रेज टू अवर्ड कॉलेज ऑन पर्टिकुलरली डेंजरस ओकेजन सच एज इन नवंबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन वेन द आई एस एस पास थ्रू द डेवरिज क्लाउड फ्रॉम अ रशियन एंटी सेटेलाइट टेस्ट एस्ट्रोनॉट्स क्लोज स्टेशन साइचेस एंड शेल्टर इन द स्पेस क्राफ्ट एक इन्होंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि एक डेंजरस ओकेजन हुआ था 2021 में नवंबर में जब एक आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जब पास किया था हमारे एक डेब्रिस क्लाउड डेब्रिस क्लाउड का मतलब एक डेब्रिस छोटा सा डेब्रिस होता है तो मतलब उसको खाली डेब्रिस बोल देते हैं फिर कुछ छोट कम मात्रा में होता है तो एक क्लाउड का मतलब है कि यहाँ पर एक्सेसिव मात्रा में यहाँ पर जो हमारा मटेरियल था फिर वेस्ट था वो था उसको हमने क्लाउड बोल दिया फ्रॉम अ रशियन एंटी सेटेलाइट टेस्ट जो कि एक रशियन ने रशिया ने कोई एक सेटेलाइट का टेस्ट किया होगा उसका जो वेस्ट था उससे हमने आईएसएस को आईएसएस उसके पास से थोड़ा गुजरा था तो वो वहां पर एक बड़ी घटना हो सकती थी और इन्होंने एक और चीज बताई ट्वेंटी में जुलाई ट्वेंटी में नाइनटीन में फर्स्ट कोलिजन बिटवीन एन ऑपरेशनल सेटेलाइट एंड पीस ऑफ स्पेस डेब्रिस फ्रेगमेंट फ्रॉम द अपर स्टेज ऑफ यूरोपियन एरिया ने रॉकेट को ये पहला एक ऐसा मिस uh, हैपनिंग थी जो हुई थी जुलाई 24 में 1996 में जिसमें हमारे पास एक ऑपरेशनल सेटेलाइट टकरा गई थी स्पेस डेब्रिस से ओके सिराइस वॉज डैमेज बट कंटिन्यू टू फंक्शन और डैमेज हुई थी लेकिन फंक्शनिंग कर रही थी क्योंकि बहुत अच्छे मटेरियल से हम लोग बनाते हैं किसी भी ऐसे जब प्रोजेक्ट में जब इतना पैसा लगता है देन वी जस्ट हैव टू फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ सेटेलाइट एंड द लॉन्चिंग ऑफ द सेटेलाइट इज ऑल्सो अफेक्टेड इन दैट क्योंकि हम लोग अगर इतना पैसा लगा रहे हैं तो उसकी जो सेटेलाइट की लॉन्चिंग है और हम उसका जो मटेरियल है बहुत अच्छा यूज करते हैं सिराइस वॉज डैमेज बट कंटिन्यू टू फंक्शन द फर्स्ट कॉलेजन दैट डिस्ट्रॉयड एंड ऑपरेशन सेटेलाइट हेम पर February 10, 2009, when Iridium, a communication satellite owned by American company Motorola, collided with Cosmos 2251, an active Russian military communication satellite about 760 km above northern Siberia, shattering both satellites. अगर उन्होंने बताया है कि first collision जो destroyed हुआ था, जहाँ पे बहुत बड़ी हानि हुई थी satellite को, वो February 2009 में हुई थी. Okay, the first space debris event happened on the uh, January 11, 2007, when the Chinese military destroyed the Fengjin 1C weather satellite in a test of anti-satellite system, creating more than 3,000 fragments or more than 20% of the space debris. Okay, you know, I told you that a satellite was destroyed by Chinese military, and in which it was destroyed by 3,000 pieces. It got uh, exploded in 3,000 parts, and uh, within two years, those fragments had spread out from Fengjin 1C. Original orbit to form a cloud of debris that completely encircled Earth and that would not re-enter the atmosphere decades. Okay. On January 22, uh, 2013, the Russian laser ranging satellite Blitz ball lands in the space, experienced a sudden change in the orbit and its spin, which caused scientists to abandon the mission. Okay. एक और यहाँ पर इन्हें बताया कि जो रशियन सैटेलाइट थी वो एक्सपीरियंस किया उसने भी कि कहीं ना कहीं उसके ऑर्बिट में चेंज आया है स्पिन में भी चेंज आया है जिसकी वजह से साइंटिस्ट को कोई एक मिशन था जो उनको रोकना पड़ा आ, फिर उन्होंने इसी के बारे में बताया गया विद द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ स्पेस एवरीज एंड द एडवेंट ऑफ मेगा कॉन्स्टलेशन ऑफ थाउजेंड ऑफ सेटेलाइट देर आर पी एस कॉलेज बिटवीन इडियम थर्टी थ्री एंड कॉस्मोस टू टू फाइव वन को सेट ऑफ अ चेन रिएक्शन ओके इन्होंने बताया कि ये जो जिस तरीके से डे बाई डे हमारा जो ये a kind of uh, space debris is increasing in the uh, atmosphere or in the orbits it can affect the uh, range of our uh, uh, this uh, space satellites matlab usme kya ho sakta hai ki space satellites agar itni zyada affect hongi unki orbits mein agar itne zyada debris hoga to hamare paas mein uski chain reaction ban sakti hai aur it can affect the various satellites 
called the Kessler syndrome after American scientist Doran Kessler, in which the resulting space debris would destroy other satellites and so on, with low Earth orbit eventually becoming unusable. To forestall such as uh, debris will disrupt, space agencies have begun taking steps to mitigate the problems, such as burning up all the fuel in a rocket stage, so it does not explore later or saving enough fuel to deorbit a satellite at the end of its mission. From this line, it is mentioned that how we are just uh, developing a kind of technology that we can just जिससे कि हमारे पास में जो losses हैं वो कम से कम हो space में क्योंकि देखिए अगर हमारे पास rocket के अंदर fuel होगा it may cause the explosion with the other satellite if it it would collide with another satellite then it can cause us explosion because उसके अंदर एक fuel हो सकता है जो fuel burn हो सकता है and another uh, reason is that another one is that uh, uh, we are just uh, using a kind of uh, thrust and propellers to uh, move it to the another orbit जिससे कि हमारे पास जो orbit के अंदर फिलहाल जो debris है वो uh, कम करके हम दूसरे orbit में पहुंचा सके जिसको हम uh, कहते हैं groove yard of the satellite so uh, these kind of uh, methods we are using nowadays the british satellite removed debris which was launched in 2018 and deployed from the iss test two different technologies for removing space debris capture with a net and capture with a harp removed debris also attempted to test a drag sail to slow down the satellite so that it could not re-enter the atmosphere but the sail failed to deploy satellites in geostationary orbit that are near the end of their missions are sometimes moved to a graveyard this is this is what i have told you earlier that it is the graveyard of the satellites where we just move the debris satellites or debris, uh, debris kind of uh, the junkyard or kind of junkyard of the satellites. Orbit 300 km, 200 miles higher and in January 2022 the Chinese Saijan 21 satellite pulled the defunct Biodu to G2 for past the usual graveyard orbit to a new orbit 3000 km higher than the belt of geostationary satellites. So this is all about this uh, space debris and uh, it is also called, uh, called as a space junk that how we are just uh, evoluted these uh, kind of uh, space debris. So thank you so much for this uh, for joining this session and hope uh, it is clear to you if uh, any kind of query you are having you can mention it in the comment section. Thank you so much.